manşete hoş geldiniz. Ergenekon'a operasyon mu çekiliyor? Ya da Erdoğan Ergenekon'a operasyon mu çekiyor? Bununla başlayacağız. Ergenekon dememi de seyircimiz, seyircilerimiz yadırgamasın. Ergenekon'la kastedilen bir döneme adını veren operasyon, bir döneme adını veren soruşturma, bir döneme adını veren yargılamalar. Ergenekon belgesi, ifadelerindeki bu ifadeler işkence altında alınmış da değildi, o günlerde işkence yoktu. En azından bu dosya çerçevesinde hiç kimse bir işkence iddiasında bulunmadı veya zorla ifade alma, aldırma gibi iddialar olmadı. Veli Küçük, Ergenekon belgesini kabul etmişti ve öylelikle de e, bu soruşturma resmi olarak da sonrasında da Ergenekon olarak kabul edilmişti. Ergenekon örgütlenmesi olarak kabul edilmişti. Yani Ergenekon düzmece bir iddia, uydurulmuş bir e, isim ya da yakıştırılmış, yapıştırılmış bir e, tanımlama değil. Yine Can Dündar ve arkadaşlarının bu soruşturmadan yıllar yıllar önce yazdıkları Ergenekon kitabı var. Orada da bu tarif ediliyor. Yine aynı şekilde Erol Mütercimlerin de verdiği röportajlarla ta o yıllarda bu örgütlenmeyi Ergenekon adıyla tarif ettiğine dair baktığınızda YouTube'da vesaire bunun videosu da var. Bir şey anlatmaya, ispat etmeye çalışmıyorum. Sadece bir döneme ismini verdiği için ve bu ismin de içi boş iddialar veya bugün hani kumpas deniyor ya tırnak içinde o tür bir takım çabalarla falan oraya sokulduğuna dair şeyler, rivayetler zayıftır, temelsizdir, asılsızdır. Onu anlatmak için söylüyorum. Üzerinden baya bir zaman geçti. Dönüp bakıldığında, araştırıldığında bu zaten ortaya çıkacak. Burada kastettiğim o gün bu soruşturmada yargılanan, hakkında soruşturma veya kovuşturma olan, cezaevine girmiş veya girmediği halde dışarıdan yargılanmış, e, yaka paça olmuş bir çevre, bir grup. Bunun elbette medyada iz düşümü var. Mesela şu anda Tele 1'in başındaki Merdehan Yenar da medyadaki iz düşümlerinden biriydi. Yine CHP'de siyaset yapıyor Tunca Yozkan medyadaki iz düşümlerinden e, biriydi. Mustafa Balbay, Soner Yalçın vesaire medyadaki iz düşümlerini anlatmaya çalışıyorum. Askerde iz düşümleri var. Yine aynı şekilde siyasette iz düşümleri var. Ee, ve elbette bürokrasi de hemen her alanda da kendine göre işte bu yargılamalarda e, yaka paça olan isimler var. Ve bu aktörler şu anda tekrar ortaya çıktılar. Ve Muazzam bir örgütlenmeyle, birbirlerine sahip çıkarak, birbirlerine destek çıkarak, birbirlerine kol kanat gererek veya birbirleri hakkındaki iddiaları, hayır o değildi böyle diye savuşturmaya çalışarak. Onun için bu şekilde okuma, bu şekilde bakmaya ihtiyaç var. Hele özellikle Tele1 yayınlarına dikkatinizi çekiyorum. O da TV yayınlarına dikkatinizi çekiyorum. Özellikle. Yani şu son dönemde Mehmet Ali Çelebi gibi bir isimle ki CHP'de siyaset yaptı. Bu isimler de esasen askerde çok fazla bir şey ifade etmeyen ama daha sonra önlerinin siyasette açılmasıyla e, hak etmedikleri noktalara gelen isimler yani. Bir de işin <gülüyor> böyle bir yanı var. Evet. Yine aynı şekilde Dursun Çiçek vesaire gibi isimlere özellikle dikkat etmenizde o dönemin aktörleri olması hasebiyle Yarar var. Ergenekon bir çatı dava falan değildi. Ama Ergenekon birinci, ikinci iddianamesi itibariyle en önemli ana darbe soruşturmalarından, ana örgüt soruşturmalarından biriydi. Ama pek çok başka dava vardı. Farklı e, ne bileyim e, darbe girişimleri veya darbe hazırlıklarına dair dosyalar vardı. Yani bir tane dava, bir tane dosya yoktu. Ve far, mesela Balyoz farklı bir dosyaydı. Soruşturması farklı, savcısı farklı, farklı gelişen bir dosyaydı. Ama mesela orada üretilmiş delil iddiası aynı şekilde Ergenekon'a diğer diğer taraflara da e, sirayet ettirildi. Özellikle yapıldı bu. Halbuki Ergenekon'da 
soruşturması sağlam yapılmış bir dosyaydı. Üretilmiş delil iddiası yoktu. Dönüp baktığınızda görürsünüz. Benim işim burada Ergenekon anlatmak değil. Fakat son dönemde konuşulan aktörlerin hemen tamamının Ergenekon sanığı olması bu girizgahı e, yapmama, yapmamı sağlıyor. Şimdi merak edilen soru da şu. Ergenekon'a operasyon mu çekiliyor? Erdoğan Ergenekon'a operasyon mu çekiyor? Ya da ne oluyor? Sedat Peker, Levent Köktaş ve bir haftaya damgasını vuran ve bundan sonra da elbette konuşulacak iddialar. Oraya geçmeden gündemde bir iki kırıntı var. Ona bakıp, e, onu hatırlatıp e, sonra kaldığım yerden devam etmek istiyorum ki bu hatırlatmalara ihtiyaç var. Sözcü gazetesinin bugün birinci sayfasında işte Mehmetçiğin bu hali vicdanları sızlattı diye bir haber. Neymiş efendim? Milletin ordusuna ait Mehmetçikler bir parti görevlisi karşısında esas duruşa geçmiş filan. Yahu arkadaş Bayram Türkoğlu diye bir milletvekili vardı. Onun oğlu 2012 yılında 2012 yılında polisleri böyle hizaya geçirdi. O zaman neredeydiniz? O zaman ne yaptınız? Anlatabiliyor muyum? Yani e, işte içeride bir kantilde tartışma olmuş vesaire. Ne oldu önemli değil. Yani Bayram Türkoğlu yazın 2012 yazın bu haber gelir. Bu olaylar yeni değil. Tam 10 sene evvel şu günlerde yaşanmış bir olaydan bahsediyorum. Neymiş efendim işte AKP il başkanı askerleri dizmiş. Ya 10 sene önce AKP il başkanı değil AKP'li bir milletvekilin oğlu polisleri böyle dizdi. Teşhis etmek için ellerine birer numara verildi. Emniyetteki bir tartışmadan dolayı. O Dedim ya o gün buna güçlü bir tepki verilseydi bugün bu olmazdı. Evet. Geçeceksiniz bunu. 40 yıllık üniformamı kim geri verecek? Yani medyaya baktığınızda e, pozisyonlanmaları görüyorsunuz. Yani cihat yaycıya üniforması niye? Yani cihat yaycı emekli illini istemiş ve emekli olmuş bir paşa. Belli bir noktaya kadar gelmiş falan. Yani rütbeleri falan sökülmüş filan da değil. 40 yıllık üniformamı kim ver, geri verecek derken neyi kastetti ayrı bir konu ama Aytunç Erkin'e konuşmuş falan. Yani hemen sözcüde belli isimler ortaya çıkıyor Aytunç Ergin. Murat Ağrel, Saygı Öztürk, belli isimler. Ve bu isimler belli kesimlerin anında sözcülüğüne savunuyor. Lütfen artık medyada, ee, siyasette pozisyonlanmaları iyi takip edin. Ben oradan bir örgüt örgüt yapısı çıkarmıyorum. Ama pozisyonlanmaları iyi takip edin. Kim kime destek atıyor? Kim kime konuşuyor? Ne oluyor? Bu şekillenme ne? Kim kimi layıklıyor? Kim kimi RT'liyor? O şeyi yani bu ilişkiler ağına baktığınızda bir takım şeyleri daha iyi anlarsınız. İlla oradan birileri bu suç da değildir. Yani bil, yani Aytunç Erkin'in cihat yaycının sözcülüğüne savunması sözcü gazetesinde suç değildir. Fakat ilişkileri anlamanıza, çözmenize, yorumlamanıza ve tahlil etmenize olanak sağlar. Bununla ilgili bir işlem yapılmalı da değildir. Ama hadiseleri... Böyle bakacaksınız, böyle algılayacaksınız. Kim konuşmuş, kime konuşmuş, hangi makamda konuşmuş, niye konuşmuş, neden şimdi konuşmuş, niye ona konuşmuş. Bu daha iyi çözümleme yapmanızı sağlar. Ve yanılmazsınız analizinizde ve kanaatinizde. Mehmet Ali, Mehmet Ali Çelebi, Cumhur İttifakı demiş ortadaki kargaşayı görünce. Onu da Oda TV böyle basmış. Soner Yalçın ve Mehmet Ali Çelebi gibilerin son dönemdeki pozisyonlanmalarına dikkat edin. Güce tabas buz. Ya da ya bir operasyon geliyor yerimizi belirleyelim telaşı. Sezgin Baran Korkmaz. Esasen herkesin yoğunlaşması gereken yer burası. Reza şiddetinde değil. Belki bin reza şiddetinde. Belki eğer o elinin altındaki dosyalar veya bildiklerini anlatırsa. Milyon reza şiddetinde. Bir deprem olma olasılığı var önümüzdeki aylarda uçakta başlayacak yargılamada. Kara para aklamadan Kingston kardeşlerle ilişkisinden onların parasını işte Amerika'da esasen devam eden bir kara para aklama vergi soruşturması çerçevesinde Sezgin Baran Korkmaz oraya iade edildi ve özellikle Kingston kardeşler ve ilişkisi onlar üzerinden yürüyen bir dava 
söz konusu. Naylon faturalar, naylon şirketler, şu bu vesaire. Fakat Sezgin Baran Korkmaz orada 225 yılla yargılanıyor. İşte Türkiye'deki ilişkileri ve Türkiye'de özellikle siyasi kendisine destek veren e, siyaset arka planı anlamında anlatacakları ifşaatı son derece önemli. Zaten o 225 yılı düşürmesinin yolu da bu. Oradaki itirafçılığı, oradaki anlatacakları çok büyük önem arz ediyor. Ve elbette bu eğer anlatır, bildiklerini paylaşırsa bin değil milyon reza gücünde olacak. Bunu unutmayın. O arada İsmail Saymaz yazmış. Mehim bir detay. Levent Göktaş'la ilgili iz takibi. Diğerleri sabah saat 6-6.30 arasında alınırken Göktaş'a saat 7.30'da gidiliyor. Bir operasyondan bahsediliyor. Gözaltı operasyonundan. Operasyon devam ederken adam asansörden inip gidiyor. Siz bir yere operasyon yapıyorsanız dış kapıyı tutmaz mısınız? Belli ki tutmamışlar. Sızma şüphesi var diyor. Evlere şenlik. Bir Levent Göktaş takibi söz konusu. Operasyon söz konusu. Yani bulunduğu binaya operasyon yapılıyor. Başka bir yerdeymiş. Başka bir dairedeymiş galiba. O bulunduğu iddia edilen veya adresi, adres gösterdiği daireye çıkıyorlar. O başka bir daireden çıkıyor. Polislerin çıktığı asansöre binip aşağı inip gidiyor. Hemen aklınıza şu gelsin. O ev kadınlarına, o esnafa, o kendi halinde sıradan Anadolu insanına terörle mücadele polislerinin böyle efendim özel üniformalarla, özel cephaneyle, tüfeklerle falan mahalleyi sokağa tutup ortalığı velveleye verip girmesi, koçbaşlarıyla falan kapıların kırılması falan o gelsin aklına. Sanki terör hücre evine giriyorlar yani. O gelsin aklınıza. Sonra da Levent Göktaş'a yapılan Operasyon gelsin aklınıza. Metropol Türkiye'nin nabzını tutmuş Temmuz 2022. Burada Tayyip Erdoğan'ın görev onayı zaman grafiği. Yahu baktığınızda Erdoğan'ın görev onayında çok fazla bir değişiklik yok. Bakın yani şimdi koronavirüs döneminde yani bundan iki yıl önce görev onayı işte şeye kadar 36'ya kadar düşmüş. Burada şey, özür diliyorum, e, onaylamıyorum diyenler. 36'ya kadar düşmüş. E, 55'e kadar da çıkmış görev onayı. Yani e, koronavirüs salgını iyi yönettiği falan düşünülürken ve son 1-2 yıl içerisinde en iyi dereceyi şeyde almış. Koronavirüs döneminde almış. Sonra bu yer değiştirmiş. E, Onaylıyorum diyenler 55'ten 38'lere kadar düşmüş. Ama son dönemde gene bakıyorsunuz Erdoğan'ı 53 civarında, %53 civarında onaylamıyor, %41 civarında da onaylıyor. Aradaki kişilerin de herhalde bir fikri yok falan. Yani bu grafikte bu grafik çok fazla bir yere gitmiyor. İniyor veya çıkıyor. Yani Erdoğan'ın siyasi eğrisinde herhangi bir değişiklik, değişiklik olmuyor. Ama Erdoğan'ın siyasi eğrisinde değişiklik olmaması çok fazla önemli değil. Önemli olan sizin fikri ve duruşunuzda bir eğrilik olup olmaması. O açıdan Ahmet Altan'ın şu sözünü çok önemsiyorum. Bütün korkuları çiğneyip aşmışım. Bir meydan savaşı gibi yürüyorum. İfadeye bakar mısınız? Korkun siz korkaklar bu öfkeden. Siz zorbalar, siz kırbaçlı efendiler. Siz adalet tanrıçasını çamurlara buluyanlar. Siz güce tapınanlar, siz korkun. Hepimiz aynı ölümle sınanacağız diyor. Evet. Ergenekon operasyon mu konusunu şöyle hülasa edeyim. Sürecin özellikle milyonlarca mağdur ve mazlumu varken artılarından eksilerinden bahsetmek zor. Çünkü halen devam ediyor ve halen milyonlarca insan bu paletler altında inim inim inliyor. Dolayısıyla ben analizlerimi yaparken, konuşurken Normal kendi hayatıma, hayatımı sürdürürken alabildiğine dikkat ediyorum. Çünkü sıcak bir iş yürüyor. Ve orada yürüyen sürece, orada yürüyen soruşturmalara, orada yürüyen davalara negatif bir etki ya da oradaki moral anlamında da negatif bir e, tesirde bulunmak istemiyorum. Özellikle süre, sürecin uzamasıyla cezaevindekiler, Tahliye komasına girerler. Hele özellikle iki yıl yattıktan sonra ki ben bunu tanıklarından dinlediğim için biliyorum. 
Çünkü tahliye koması şudur. Özgürlüğe inancı yitirme, tahliye olacağına inancı yitirme, psikolojisinin bozulması vesaire. Dışarıda açık cezaevinde bekleyen yakınları ise yine uzun yıllar tamir edilmeyecek bir travma altındadır. Hele çocukları vesaire küçük yaşta söz konusuysa. Yani siz içeridekiyle dışarıdakiyle yarın öbür gün bu insanların maddi yaralarını tazmin etseniz dahi manevi yaralar açık kalır, kalacak. 15 Temmuz'un üzerinden 6 yıl geçti ve 6 yıldır milyonlarca insan bu cendere altında. Şu anda bütün kapıları açıp herkese özgürlüğünü verseniz ve haklarını iade etseniz dahi birinci ve ikinci nesil hayatları boyunca bu travmayı yaşayacaklar. Bu psikolojik etkilerle ya da bu psikolojinin üzerin, üzerlerinde bıraktıkları, bıraktığı etkilerle yaşayacaklar. Sürecin artıları nedir diye sorarsanız bana göre siyasaldır. E, zamanın şaşmaz terazisi yüzlere vurulan maskeleri düşürür zaman içerisinde. Bana göre sürecin bir artısı varsa budur. Ülkelerdeki ülke yani... Her ülke için geçerli ama Türkiye için daha da geçerli. Mahalleler vardır, sokaklar vardır. İdeolojik olarak ayrılmıştır, grup, gruplar olarak ayrılmıştır, yapılanmalar olarak ayrılmıştır. Bir avuç dürüst insan kaldı mı Türkiye'de bilmiyorum. Her mahallede veya her sokakta. E, misal şu anda son haftanın gündemi Levent Göktaş olduğu için söyleyeceğim. Gerçekten Levent Göktaş'ın geçmişte bir meziyeti var mıdır, bir kahramanlığı var mıdır bilmiyorum. Ancak şu son hafta e, yaptığı tırnak içinde söylüyorum hizmet dikkate değer e, bilinçli veya bilinçsiz öyle bir ayar verdi ki piyasaya e, geçmişte öve öve bitiremeyenler sınıfta kaldı yargısı siyaseti medyasıyla ve başta anlatmaya çalıştığım gruplaşma şekil e, insanlar yani insanları birbirine destek atması birbirini kollaması falan gibi konularda Böyle oturmuş seyrediyorsunuz. Bir film veya işte sezonluk bir dizi seyreder gibi. Nasıl pozisyonlanmalar oluyor? Nasıl şekillenmeler oluyor? Nasıl gruplaşmalar oluyor? Nasıl ittifaklar oluyor ve nasıl ittifaklar bozuluyor? Sesi çıkanlar kadar sesi çıkmayanlara da bakıyorsunuz. Yılmaz Özdil gibi. Ağzını açmıyor bir haftadır. Daha evvel öve öve bitiremeyen grubun içerisindeydi. Dikkatinizi çekerim. Yani bu tür olaylarda konuşanlar kadar konuşmayanlar. Daha evvel söyledikleri konuların kenarından geç, geçenler olduğu gibi geçmeyenler falan. Çok iyi bakacaksınız. Çok iyi analiz edeceksiniz. Tabii bunun için güçlü bir hafızanızın olması lazım. Geriye doğru en azından bu olayda 20-25 yıllık seyri takip ediyor olmanız lazım. Bu donanımda varsa tadından yenmiyor. Leven Göktaş'ın siciline baktığınızda ne var? Hablemitoğlu suikastinde isminin geçmesi var Nuri Gökhan Bozkır'ın son dönem itiraflarıyla. Halbuki yani bu 2015'teki soruşturmada zaten dosyaya ismi girmiş durumda. Yani 2015'ten dolayı Levent Göktaş'ın bir azmettirici olarak ve olayda ismi geçen, olayda parmağı olan isimlerden biri olarak dosyaya girmiş var. Ama 2015'ten 2022'ye 7 yıl hiçbir şey yapılmamış. Bu yönü dikkat çekici. Yine faili meçhul cinayetlerle anılıyor. Bir önceki yayında cumartesi annelerinin serzenişini, gazeteci Ayşe Yıldırım'ın serzenişini anlatmıştım. Yine İnan, İnan Kıranç'la Baran Korkmaz arasında 45 milyon dolarlık en az bir ihtilafta ihtilafı 6 milyon dolara çözmesiyle biliniyor, konuşuluyor şu anda. Ve İnan Kıranç, Kıraça Holding'in sahibi Koç Holding'in damadı. Kaldı ki Levent Göktaş'ın Koç Holding'le de ilişkisi var. Son dönem hem Kıraça Holding'e hem de Koç Holding'e girip çıktığı konuşuluyor, biliniyor veya takipte ortaya çıkmış durumda. Zaten bu holdinglere girdikten sonra izini kaybettirdiğine dair iddialar da var. Kimi iddia Kıraça Holding'e girdi, izini kaybettirdi. Kimi iddia en son Koç Holding'e girdi, izini orada kaybettirdi gibi. Bilmiyoruz. Fakat Kıraça Holding'in, İnan Kıraç'ın onlarca avukatı, hukuk bürosu varken neden... Bir ihtilafı çözmesi, bir iş adamıyla arasındaki ihtilafı çözmesi için ona müracaat ettiği soru işareti. İşte orada da geçmişe dayalı arkadaşlıklar, dostluklar ve bir ne bileyim bir örgütlenme biçimine bakmak gerekiyor. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Yani ağzımda çıkan, ağzından çıkan her örgüt ya da örgütlenme kelimesini bir suç manasına algılamamak lazım. Türkiye'de maalesef örgüt kelimesi çok e, kirlendi. Halbuki örgüt, örgütlenme siyasette de kullanılır, partilerde de kullanılır. Meşru bir ifadedir yani. 
Ama Türkiye'de örgüt deyince akla terör geliyor. Bu tamamen işte bir, bir anlamda yıllarca e, bu anlamda kullanılmasının getirdiği bir erozyon. Yoksa yoksa bu, bu yayında benim kullandığım örgüt ve örgütlenmeyi o manada terör manasını anlamayın. Ve tabii gözaltı operasyonunu alıp sırra kadem başması. Gözaltı operasyonundan önce esasen kendisi hakkında yürüyen soruşturma hakkında haber oluyor. Yani Gökhan Nuri Bozkır'ın kendisini bir kere daha kendisinden bahsettiği ve Hablemitoğlu soruşturmasında isminin geçtiği. Esasen bunu Levent Göktaş 2015 yılından beri biliyor. 2015 yılından beri Hablemitoğlu e, soruşturması başında demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Fakat Nuri Gökhan Bozkır Türkiye'ye iade edildiğinde, dikkatinizi çekerim, bir ay öncesinde bunu haber alıyor. Yani Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'da paketlendiğini haber alıyor ve şirketlerini, 5 savunma sanayi şirketi var bildiğimiz, şirketlerini tasfiye ediyor. Bunu da zaten Ticaret Sicili Gazetesi'nden görüyorsunuz. Ve bizim TV yayınında eski Ergenekon'dan avukatı Celal Ülgen kendisine de haber veriyor. Diyor ki böyle böyle Nuri Gökhan Bozkır geldi ve öttü. Senin ismini de vermiş. Dolayısıyla aportta bekliyor. İkinci operasyonu haber alması. ilk operasyonu böyle haber alıyor. Yani kendisi hakkında bir şey dönüyor. İkinci olarak operasyonu haber alması gözaltı operasyonu. İşte o konuda da muhtemelen emniyetten birileri ki Süleyman Soylu veya ona uzanan bir yapı olması muhtemel. Gözaltı operasyonunu haber veriyor ve orada sırra kadem basıyor. E, Medya ve Siyaset Mahallesi bu deve dişi gibi konularla ilgilenmiyor. Ve yani en basitinden eski avukatı Celal Ülgen'e bir avukat neden savunma şirketi kurar da, da, diye sormuyor bile. Yani o, o da psikolojisi bozulmuş vaziyette kanal kanal gezip söylenenler hakkındaki iddialar iftiradır falan filan bir yere silah satmış mıyım falan filan belgesini gösterin falan diye konuşuyor. Ya soracağınız soru basit. Siz bir avukatsınız. Neden savunma şirketi kurdunuz? Bunu soran bir, bir Allah'ın kulu yok. 50 tane yayına bağlandı bir haftadır. Bu sorulmadı kendisine. Ve yine işte bu hadiseleri takip ettiğinizde şu ortaya çıkıyor. Belli merkezden per- perspektifler veriliyor. Birinin makalesindeki bir detay iki saat sonra bir başkasının tweetinde görüyorsunuz. E, gücün yanında hizalananlar rejimin şeytanlaştırdıklarına pervasızca saldırıyor. Bütün bunların hepsini alt alta görüyorsunuz. Küçük insanlar, küçük hesaplar. Vizyondaki bir filmi seyrediyorsunuz ama burnunuzu tıkayın çünkü ortalığı pislik götürüyor. Tabir yerindeyse. Şimdi en başta da söylemiştim. Aktörlerin tamamına yakınının Ergenekon sanığı olması bizi işte o örgütlenmeye götürüyor bir yönüyle. Erdoğan er, e, Ergenekon'u operasyon mu çekiyor? Bir yönüyle evet bir yönüyle hayır. Olayın Ergenekon ayağına baktığınızda Ergenekon ayağı dağılmış durumda. Yani arkadaşlar seçimlere kadar şöyle olacak böyle olacak bir takım şeyler yola çıkıyor dikkatli olalım. Bu, bu konuda e, bu cephenin ekmeğine yağ sürecek e, hal ve hareketlerde bulunmayalım diye Telebir'in başındaki Merdan Yanardağ bir perspektif verdi mesela. Ya sen gazeteci misin? Yoksa şu anda sahayı organize etmekle görevli ekipler amiri misin? Firari Levent Göktaş'ın saatli bir bomba olduğunu düşünüyorum. Çünkü pazar günü ortaya çıkan Twitter hesabı sıradan bir hesap değildi. Bir troll değildi. Ya da ben bir hesap kurayım, bilinen bir isim üzerinden tweetler atayım... 5-10 bin takipçi toplayayım, ondan sonra da yolumu bulayım falan diyen biri değildi. Bilinenler ışığında söylüyorum. Bu Sedat Peker kontrolünde açılmış, rüzgar yapmak maksadıyla bir şey olabilir. Hesap olabilir. İhtimal bu, bu Ergenekon mahallesi tarafından açılmış, gene rüzgar yapmak maksadıyla kullanılmış veya işte ne bileyim bir hesap olabilir. Erdoğan'a göz vermek. Gözdağı vermek, Sedat Peker cephesine gözdağı vermek için vesaire. Yine gerçekten Levent Gökça- Göktaş veya ona yakın birileri tarafından açılmış bir hesap olabilir. Neticede e, Sedat Peker Levent Göktaş'a cevap verirken bu hesap Levent Göktaş'a ait diye altını özellikle çiziyor. 
Erk Acerer'in iddiası, Levent Göktaş'la uzun yıllar çalışan onun bir asistanı Sedat Peker cephesine ulaşmış ve onu hissettirmiş. Evet bu hesap Levent Bey'e ait, Levent Göktaş'a ait diye. Oradan aldığı perspektifle de Sedat Peker bu Levent Göktaş'tır diyor. Neticede o hesabı o hesaba dikkat etmek zorundayız ve o hesabın attığı tweetlere ve ortalığı bu kadar karıştırmasına itibar etmek durumundayız. Yani ortada bir şey dönüyor. Sorarsanız sana göre kim diye büyük olasılıkla Levent Göktaş veya ona yakın birileri derim. Sedat Peker'in böyle bir operasyonel hesap açıp o operasyonel hesap üzerinden kendine laf atıp sonra cevap vermesi falan bana çok fazla akla yani akla yakın fakat ihtimaller içerisinde ikinci üçüncü sıraya düşüyor. Bir anlamda yalnız kurt. Bir anlamda iddia o ki devletin eline geçmişti olabilir belki şu anda bir yerde sorgulanıyor veya bir yerde pazarlık yapılıyor bilmiyoruz. Ama avukatlarının dahi çevresinin dahi şu anda ulaştığı ulaşabildiği bir noktada değil ya da en azından biz öyle ifade ediyorlar. Yani kamuoyuna belki de ulaştılar konuşuyorlar görüşüyorlar ama kamuoyuna hayır bizim Levent Köktaş'la bir irtibatımız yok diyoruz diyorlar. Tam anlamıyla bir sis bulutu bilmiyoruz. O dolayısıyla yapılan her açıklamaya itimat etmek durumunda değiliz. Hepsine bir soru işareti koymak zorundayız. Ardında bıraktığı Kıraça Holding ziyareti, Koç Holding gibi ziyareti o holdinglere bir operasyon yapılacağının habercisi de olabilir. Neticede Erdoğan ve Saray cephesi böyle bir opsiyonu da değerlendiriyor olabilir. Bilmiyoruz. Soner Yalçın, Mehmet Ali Çelebi gibi isimlerin nasıl hizalandıklarını anlattım. Ama diğer yönüyle Ergenekon'a operasyon çekildiği, yani hem evet hem hayır dedim ya, diğer yönüyle Ergenekon'a operasyon çekildiğini düşünebiliriz. Özellikle Sedat Peker'in de bu şeyi fark edip, hareketliliği fark edip, Levent Göktaş'ın ifşalara başlayacağını hissetmesi üzerine, sakın tenezzül etmeyin, Levent Göktaş üzerinden cinayetlerinizi açıklarım demesi de önemli. Yani içeride de bir kapışma var. Şu anda %100 bu şifreleri çözecek e, bilgi, duyum ve e, tam anlamıyla e, analiz yapabilecek verilere sahip değiliz. Ama bu satır başları en azından hadiseyi anlamak veya anlamlandırmaya çalışmak için şu aşamada, başlangıç aşamasında bu kadarıyla yeterli oluyor. Bu kadarıyla da belki iktifa etmek icap ediyor. Bana göre savaş henüz başlamadı. Her, herkes tahkimat yapıyor ve seçimin ilanı bekleniyor. Seçimin ilanı bekleniyor. Bu laf önemli. Kısa orta vadede görünen şey şu. Belli ki saray, işte Ergenekon operasyonla kastı, kasıt bu. Belli ki saray bir saha temizliği yapıp tam anlamıyla kendini sağlama almadan seçime gitmeyecek. Seçime iki ay kala çekileceği vaat edilen Sedat Peker videoları öne çekilir mi? Bunun için seçimin ilanı beklenir mi? İşte onu da zaman gösterecek. Peki bir seçim ilan edilir mi? Artık bu verilerle bakın. Bir seçim ilan edilirse saha temizliği bitmiş. Erdoğan'ın ya da sarayın, saray çevresinin buna MİT Başkanı'nı, Hulusi Akar'ı herkesi dahil ederek söylüyorum. Saray çevresinin kendini sağlama aldığı biçiminde okumak icap eder. Saray bir seçim ilan ederse belli ki saray çevresi kendini sağlama almış demektir. İşte o zaman Sedat Peker'in çekeceği iddia edilen videolar durumu değiştirir mi değiştirmez mi bakacağız. Haliyle seçimin ilanı meselesi çok önemli. Bir seçim ilan edilirse bir seçim ilan edilmezse. Buna göre Erdoğan'ın Ergenekon'a veya sarayın Ergenekon'a veya Ergenekon içindeki çekişmeye, çatışmaya, çarpışmaya öyle bakılması icap eder. Kim kime operasyon çekiyor? Veya operasyon çekebildi mi? Veya sonuç alabildi mi? Bu konu önümüzdeki haftalar, aylar boyunca da devam edecek bir konu. İzlemeyi, takip etmeyi sürdüreceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.